。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作射击游戏《落日骑士》。小的时候都叫它西部牛仔，那当年我玩的是世界 MD 的版本。哎，我喝酒干嘛？我不是来喝酒的。进这个门，对我是来捡道具的啊，捡道具。那我选择的是第三个人，世界 MD 的版本只能选两个，并且你像这种场景的互动也是没有的。看来 MD 版呢削减了很多的内容，这个炸弹是可以捡起来再扔出去的，但是我就不冒那个险了，万一玩脱了就是一条命。我现在玩的这个街机版呢是双人的机台，你可以看见有一批和二批，那还有四人版的机台，四人版机台还能三批和四批，大家一起玩。而且可选择的人物也是四个，但这四个人呢，一二还有三四，他们两个的区别不大。所以说，你如果世界 MD 的版本削减成两个人，也可以理解。但是有一点需要说明，就是如果大家玩的是超任版本的移植版，那和机机版基本上是差不多的，只不过你会感觉画面上略有缩水。在牛背上奔跑这个元素，我记得 MD 版也没有，并且呢，街机版的流程关卡数量要更多一些。好，这是第一关的 BOSS， 第一关的 BOSS 站在两个掩体的后面，咱们需要先把那两个木桶给打碎。有一个已经红了，他的子弹还不快，毕竟是第一关。BOSS 带的小兵一般都是可以清干净的。清干净之后再打就简单多了。好，他已经掉下来了。这让第一关过关了，并且这个版本还有真人的语音。第二关是一个骑着马设计的关卡，那这关呢，在 MD 版本是一个奖励，骑着马可以跳。然后能拿到车上掉下来的道具，所以这关在 MD 版是没有。在马上的姿势也比较丰富，咱们还能展现一下马术之类。略显花哨了，因为这关最重要的就是在这些敌人出现之后，第一时间把他们消灭。好，这个车。那他扔下来的滚木你不能碰，碰了就是一条命。这个车里装的都是炸弹，都是火药，竟然炸了！哎，这个过分了，火车！这个在我面前开车是不是有点班门弄斧了啊？这车还挺长。你看这个游戏的元素真的比较丰富。那一般呢？如果说来个火车，它每个车厢都搞得一样就完事儿了。但是这个版本并不是，它每个车厢呢，你看前面有拉的木头的车厢啊，后面是一个载客的车厢，看看后面还有没有其他的。刚刚左下方来了一个紫衣服的枪手，这个枪手一定要优先消灭，因为他的射击速度是比较快的。在本关还可以，后面有更厉害。哦，这两个车厢的形态也不大一样，有围栏的，这个是上面是粗的滚木。啊，如果对面有小兵要砍这个绳子来砸咱们就好了，然后咱们及时把它消灭，这样关卡的元素会更丰富一些。哎，火车停了。好的 ，BOSS 战。这个 BOSS 有一点特别，它两边也是有小兵的。BOSS 最后一枪的时候，它会跳出来，会近身和你战斗。这个这一下就比较危险。两种打法吧，它跳下来之后，你可以和它正面刚一枪，拼一下刺刀。如果没有信心呢，你就跳起来向下给它一枪也可以。好，这样。对，你看它的。枪也冒了火花了，说明他也开枪了。不过一旦他挂掉，那他的子弹就无效了。所以说 ，P 
拼命也未尝不可。奖励观，这个奖励观和世界 MD 版本不一样，咱们需要方向的八个方向啊，然后再按开枪才能打到敌人。这个我按方向的时候，大家可以观察一下，斜着的方向呢。一般都是方向推到一边，再向另一边，这是为什么呢？因为我用的是键盘在玩这个游戏。你比如说左上角，我需要推 W 和 A 这两个键一起按，这两个键按的时候无法保证一起啊。略微有一点延时啊，就会造成从一个方向滑到另另一个方向再开枪。所以我是一个键盘党。键盘侠有没有？这个奖励官一共是五十个人。难度不高，后面还会再出现一次。如果你都打了呢，就是三万分；如果没打全呢，大概就是一万多分。分数涉及到奖命的，那奖命对咱们来说就是投币的问题。好，第三关，第三关这个 BOSS， 小的时候印象里没有。啊，我是来捡道具的啊。这个手是抽筋了，所以显得不大老实。快跑，快跑！这个炸弹，这个炸弹的威力看起来是真大呀！好，对面有被砸成纸片的，这种桶啊、落石啊，还会砸到咱们自己的，所以真的要小心一点。赶紧跳上去，地上是油。你看，他引燃这个油，竟然把自己烧了。可以了，从绳子上下来。哎，刚刚左边那个敌人是不是躲反了？你数乔巴的吗？他应该躲在门的右侧，结果他躲在左侧，把屁股对着了。马上要到 BOSS 战了。这个 BOSS 是骑马的，那他骑马往前冲的时候呢，是有攻击判定的，要离远一点。跳这一下落地之后反而没什么事儿。那这个游戏呢 ，BOSS 有几种，有的 BOSS 你是不能碰的，有的 BOSS 你应该是必须碰它。后面有一关，啊、哦，这就完事了，不扛打呀。你想想也是，这毕竟是枪啊。那我为什么用的是老三呢？因为他的子弹啊，范围感觉比较广。一批和二批的角色，这个范围一般。哎，这怎么飞出来了？哎，我我的键盘 F 好像坏了，我按 F 也不管用啊。马上就接着第四关，第四关上来就是 BOSS 战，过分啊！赶紧，咱们先打左侧的，左侧的扔的是炸弹，你看他的攻击方式感觉更有威力一些，先把它清掉。右边这个货扔的是燃烧弹，好，干掉一个，干掉一个呢，这游戏就简单了。啊，先救人，先救人，我我再去做救这个左上角。你等一会儿啊，等一会儿，等一会儿再和你打架。后面这个救了吧？我感觉他在这儿这个贴图，让人产生联想。好，打完。打完之后呢，救出来这三个小姐姐会给你跳支舞。咱们就说这主人公啊，小了，啊、格局小，把他们仨救出来了，竟然他们仨给跳舞。这如果换成是我的话，这一定一定要一起唱首歌。好，之后呢，他们三个会给咱们提供后面赏金手的信息，啊，这样咱们可以看见后面还有四关。啊，这关是在火车上，这个 BOSS 就特别辣，你需要和他近身战斗。咱们的武器应该是满了，双枪，范围。哦，上面会出现木杆儿，乖，它能打到人。我记得小时候玩这游戏没少吃亏。这里滑铲，后面还有需要跳的地方，这就是背板了，没什么可说的
。那这个游戏实际上你往前冲的越快是越安全的。小心点，地形离这个货远一点啊！它是一手持盾一手持鞭的，这个鞭呢是可以抽到它身体上方一点或者下方一点的台阶的。所以说，咱们要和它灵活一点打。好，躲着它。如果你走出他的攻击范围了，他就会上来追你。但是他的盾牌会抵挡一部分子弹。对，另外有一点，这个 BOSS 其实还有另外一个打法，就是你和你和他合体啊，重合。重合的话，把他逼到角落，一直开枪，就把他封死在里边了。但是这种方式非常危险，如果他鞭子抽出来，咱们就是一条命。所以说，还是建议和他游走着打。啊，又是奖励关，又是五十个呀！你看这五十个人啊，他是三个颜色，绿的、红的和蓝的，好像是蓝的出现的是两个吧，有两个方向的是蓝的，那三个方向是绿的，好像还是随机啊，无所谓了。那大家注意的就是左下角和右下角，它这个。方向显得比较挤，不大好判断。它和左和右离得太近了，那上方的还可以。啊，这个啊，最后一个差点没打到。这个游戏方式甚至让我想起了小的时候玩红白机的光枪游戏，打鸭子。还有一个是西部决斗的。好了，又是三万分那第五关。第六关了，哇，真快啊，已经第六关了。这游戏才八关而已，啊，这关 MD 版是有的，这关我记得。啊 ，BOSS 战不是特别好打吧？需要滑铲的地方特别多，快一点冲。如果你冲得慢的话，对面的箭射出来非常难受。第一呢，这个箭是一个抛物线；第二呢，它如果是火箭的话，落地还会燃烧，这让你躲敌人的范围就更小了。好下这个梯子呢，下这个缆车吧。啊，下面有奖命，把这个奖命拿着。这缆车下去就是 BOSS 战了。这是什么？啊，这个不要了。好，已经到了，这关不长，咱们冲的还是比较快。他这个飞刀范围特别广，你一定要注意啊，不要和他离得太远。如果太远的话呢，比如他在屏幕一侧，你在屏幕另一侧，那这个飞刀的范围就更广。好，他已经红了，打完 ，BOSS 都不是很扛打。难点一般都是在，呃，过关的流程当中。BOSS 的话，一般一个套路就差不多。第七关，第七关这个货感觉在红白机的《荒野大镖客》见过。有一关的 BOSS 就是这样，看着非常彪悍，你就感觉它着弹面积这么大，为什么它不穿防弹衣呢？光着膀子就上来。啊，这关也是一个。起码打架的关卡，看在水里跑的时候还有水花，这个细节做的点赞啊！这款游戏呢是二十年前的了，出品时间是一九九一年，是科乐美做的。当年科乐美真是神一般的厂商啊！近些年我就希望他能做出一款。哎呀，复古系的恶魔城，心愿足矣。好，看左下角啊，上来这个快枪手了、嗯，他们还洋洋得意呢，觉得自己很厉害。快有的时候不是好事。好，应该是清的差不多了，前方不远就是 BOSS 战了。这个 BOSS 呢，躲他子弹的时候，有时候需要用到滑铲啊。因为它的扫射的子弹数还是比较密的，下马吧，总总有马不好啊，我还是喜欢没有马
，哦，可以了。上方有扔炸弹的，不能太靠近这个木栅栏，太靠近木栅栏，咱们还打不到他呢。他从远方往回扫射呢，你可以跳一下。他从，哎，他这样扫射，你就需要滑铲。好，其实这一个套路就能打完他，这样过关。看这个货，裤子都掉了，还在这扫射呢。哎，他不是裤子掉了，他是提不上。这个肚子啊，阻碍了他衣着的完整性。啊，咱们已经五条命了，屏幕的左上角，这个已经只能用数字来表达了，那个地方放不下了。啊，这个货我有印象。拿着一朵玫瑰，对吧？这个 boss， 然后从上面走，拿着，哎，这这个道具不拿了，有点危险啊！赶紧下来，在绳子上移动，毕竟受限，有点危险。好，拿着这个扫射呀！哎，不知道为什么玩这游戏的时候，我想起了那部《西部世界》。这奔跑姿势看起来好快。这次是向屏幕的左边走，啊，所以说这个关卡的设计上呢，也和《世界 MD 版》不大一样。我这个炸弹这次没让它扔出来，看起来爆炸的范围真广啊！这也是为什么我不不敢捡啊。这里呢，一点一点带这个屏幕啊，这个落石是两块。如果你把这个落石啊一起带出来，那你跳过去之后会撞在第二个落石上。刚才这下我好像不应该跳，应该打不到。出现敌人太多了，这个让我没机会输出啊。虽然我拿着这个枪的姿势比较糟糕，但是啊。这个输出还是比较猛的，只有他能打得了这个木栅了。啊，应该是快 boss 战了。哦，一直跑过来了。刚刚那个敌人都没有没有理他啊。好的，看见红地毯了，看见玫瑰的标志了。打 boss， 打这个 boss 要点啊是先清小兵。你如果 boss 和小兵一起打呢，那是比较困难。那小时候玩这款游戏有一个套路是最常用的，就是上楼下楼上楼下楼，利用这个无敌时间来躲子弹。这个套路其实可以，现在仍然可以用。你看这个小兵清没清完？清完之后，咱们就可以打他面前的这些障碍物了。把这个掩体打下来，他就跳下来，咱们拼命了。好，咱们最好能卡到无敌位啊！无敌位是他侧面的，是他另一边的这个、啊、阳台的角落。好，就这儿，这就是无敌位了。他滚过来呢，咱们就跳到另一边去。这个最终 BOSS 反而有无敌位，反而好打、啊。好，那他呢，掏出了钢板。我建议再穿一层防弹衣，这样还有一一条命啊！可以了，打完这里就通关。好，躲，到另一边去，再躲。这个简直太简单了，有没有？这无敌位啊，没法治啊。OK， 我的天，玫瑰，我还凋谢，颇具浪漫主义气质啊！好，这样就通关了。那可以看出来，街机版和世家 MD 版比还是诚意满满，尤其整个关卡的流程设计上，元素很丰富，啊，并且场面也非常火爆。所以说，移植大 MD 平台真的缩水太多了。建议大家玩过小的时候玩过 MD 版的，还是玩一下街机版。好，那结尾呢就点题了，《落日骑士》，远处可以看见夕阳。这样一款街机平台的
，动作世界游戏《洛日骑士》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。